good morning everyone okay. hope you all are doing well with your studies welcome to edges i teach classes so in today's session we are going to continue previous session okay we are going to continue the with this forest metamorphosis okay in previous session we have done hobbit's intro then metamorphosis intro and themes okay and in today's session we will cover short summary okay overview kitni books thi isme epic mein means 15 books and sections kitne the i think six sections so without any delay let's begin this session we have covered this so okay so we have 15 books and six sections pehle hum characters kar lete hain fir uske baad summary kar first we will do characters yes here the first character is as listen यहाँ पर वी हैव मेनी कैरेक्टर्स तो सभी कैरेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं होंगे जो एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है एक बार उनको सिर्फ गो थ्रू कर लेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आता है हमें नॉलेज भी मिलती है अगर जियोस है ठहरा तो आप इनसे रिलेट कर दो तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको सब कुछ याद करना पड़ेगा यू डोंट हैव नीड टू मेमोराइज ऑल द कैरेक्टर्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन जस्ट लिसन केयरफुली आप रिलेट कर पाओ आपको दूसरे वक्त से आपको कोई भी रेफरेंस या कोई भी एलिकोरिकल वर्क होता है उसमें आप हेल्प मिलेगी इन सबसे सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट कैरेक्टर वी हैव जुपिटर तो जुपिटर का रियल नेम जीव्स आपने जीव्स को ने ग्रीक वर्ड है और जीव्स का फ्रेंड्स काफी बुक्स में है हमने इलियाड में भी देखा था जीव्स ओके द फादर ऑफ गॉड है जीव्स तो यहां पर क्या आ जाएगा जीव्स को ने किंग ऑफ गॉड इन्वॉल्व्ड इन ह्यूमन अफेयर्स आप इसको देखोगे अगर आपको याद हो तो जीव्स के ऊपर ही एक ईट्स ने लिखी है डब्ल्यू बी ईट्स ने कौन सी बोल वर्क लिखा है बताइए आपने जीव्स को मेंशन किया यस लेडा एंड स्वैन अच्छा कोई भी वर्क करते हैं अगर साथ के साथ हम ये चीज़ें डिस्कस करते हुए चलते हैं तो आपकी रिवीजन हो जाती है अगर आपने पहले रीड कर रखा हो तो आपको रिवाइज हो जाएगा और अगर ना भी किया हो तो आप इसको लिख लो कि अगर जीव्स के वर्क में किस में आया था डब्ल्यू बी ईट्स के वर्क लेडा एंड स्वैन में जीव्स का रेफरेंस इसके अलावा आप ये भी ध्यान कर सकते हो कोई और वर्क आपको पता हो जिसमें जीव्स का मैंशन हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो साथ में जाकर रिवाइज करते टाइम आपको याद रहे Okay, so Zeus is king of courts, involved in human affairs, particularly known for his romantic escapades. Escapades क्या होता है? ये word meaning में आ जाएगा. Adventure. Mostly, मतलब he usually involves in romantic escapades, adventures. Even काफी rapes भी अगर बात आती है तो Zeus आगे मिलता है इसमें. Greek gods का ऐसा present किया गया. जो अपनी masculinity power को भी show करता है. leading to numerous transformation in mortals often to protect his lovers or punish others okay so hum inke bare mein pata chal chuka hai jeeus is king of god human affairs mein involved hai kitna romantic relationships ke inke kafi hisse honge and wb eats ka ek work hai ned eats mein agar aapko story thodi bahut bhi idea ho to ya to aap note down kar lijiye isme bhi jeeus ka aata hai ki jeeus disguise as swan uh, swan ke form mein aate hain aur yahan pe he raped lera okay सेकेंड कैरेक्टर इज जूनो हैरा हमने हैरा पढ़ा था कौन था वाइफ ऑफ जीव्स अगर आपको याद हो इलियाड में जीव्स की वाइफ थी हैरा ठीक है तो जुपिटर्स वाइफ एंड क्वीन ऑफ द गॉड्स तो ये क्वीन है क्योंकि वो किंग है नॉन फॉर हर जेलेसी ये हमेशा जेलेस क्यों रहते हैं क्योंकि जीव्स हमेशा ह्यूमन अफेयर्स में इन्वॉल्व रहते हैं रोमांटिक रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व रहते हैं तो ये हमेशा वेंचफुल रहती है मीन्स जो भी जीव्स के रिलेशन में होगी उनके उनसे जेलेसी हैरा रहती कैरेक्टरिस्टिक्स है और फिर उनसे बदला लेना वेंचफुल हाँ हालांकि जीव्स भी नहीं रोक पाते हैरा को आपको याद भी हो तो टायरेसियस जो था उसने हैरा के अगेंस्ट में अपनी स्टेटमेंट दी थी तो हैरा ने उसको ब्लाइंड कर दिया पर जीव्स ने कुछ कर भी नहीं सकते थे तो उन्होंने कंपेंसेशन के की तरह उनको फ्यूचर रीजन प्रोवाइड कर दिया था टायरेसियस को अगर आपको ये स्टोरी याद हो ये चीज़ें रिलेट करने से आपको अच्छे से याद रहेगा लिटरेचर तभी अच्छे से पढ़ सकते हो आप अगर आप रिलेट कर पाओगे सिर्फ एक बुक में अपने आपको कंसाइन नहीं करते नेक्स्ट चीज स्पेशली टूवर्ड्स जुपिटर्स ओके यहाँ पे वेंचफुल किसके लिए है Jupiter's lovers and their offspring. So Jupiter की जो भी extra marital कह सकते हैं affairs उसमें. As seen in the persecution to law of law. ये याद रखना. Law and Callisto. ये तो also related to Zeus. 
नेक्स्ट अपोलो अपोलो इज सन गॉड ऑफ सन अब अपोलो का किसमें आया अगर आपको याद हो तो कीट्स एक वर्क है एपिक एन इम्पोर्टेंट एपिक्स में आता इट इज नॉट फिनिस्ड ना बताइए यस हाई पैरियन ओके तो उसमें अपोलो को मैंशन किया गया अपोलो कौन है गॉड ऑफ सन ये हर जगह ही गॉड ऑफ सन होगा ऐसा नहीं कि किसी में किसी और चीज के सपोर्ट है तो ये गॉड ऑफ सन म्यूजिक एंड प्रोफेसि यहाँ पर अपोलो काफी स्टोरीज के सेंट्रल में दिखाई देंगे सचैज इज अनिक्विटेड लव फॉर डाफनी कैरेक्टर है डाफनी किसमें चेंज आती है लॉयल ट्री क्योंकि मेटा मोटोसिस की मीन से ट्रांसफॉर्मेशन है तो यहाँ पे हर कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसको आपको नोट डाउन करते चलना है अलग से इसकी एक लिस्ट बना लीजिए डाफनी इज ट्रांसफॉर्म इन टू अ लॉयल ट्री नेक्स्ट इज डाफनी ठीक है अनिम हो इज परस्यूड बाय अपोलो हमने पढ़ा है ना यहाँ पे अपोलो इज रिलेटेड डाफने ट्रांसफॉर्मेशन तो इसके लिए फिल्म शी प्रेस टू हर फादर वो अपने फादर से प्रे करती है एंड द रिवर गोल्ड एंड ट्रांसफॉर्म किस में जाती है लॉयल ट्री देन वी हैव लो शी इज प्रेस्टेस ऑफ जून ओके हियर लो व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ लो हियर द कैरेक्टर व्हाई इट इज इंपोर्टेंट हियर जून लव बाय चिप्ट ओके यहां पे जून है जोनो के प्रेस्ट से लो एंड इस कौन लव कर रहा है क्या करती है टू हाइड हर फॉर्म जूनो जुपीटर क्या करता है लो का इन टू काउ बट शी इज इवेंचुअली रिस्टोर्ड टू ह्यूमन फॉर्म तो किसमें ट्रांसफॉर्म कर देता है वो काउ में तो किसकी प्रेस्टेस होती है जूनो की वो जुपीटर को पसंद नहीं आता तो इसलिए वो किसमें ट्रांसफॉर्म कर देता है उसको काउ में पर इवेंचुअली शी इज रिस्टोर्ड टू ह्यूमन फॉर्म next character we have phaeton son of god helios he tries to prove his divine lineage by driving sun chariot he loses control causing destruction to pit okay so yahan pe dekho phaeton kis ka son hai son god helios okay wo kya karta hai apna aap ko prove his divine lineage wo kya karta hai wo sun ka jo chariot hota hai usko drive karta hai par wo kya control ho deta hai us pe jisse hawai destruction ho jati hai so jupiter strikes him down with thunder so yahan pe एंगल दिखता है जुपिटर जुपिटर नहीं भूलना जुपिटर कौन चीज नेक्स्ट कैरेक्टर नार्किसिस आइए बर्ड मीनिंग में देखने को मिलता है इसके ईडियम्स ही बने हुए ठीक है तो ये किसकी किसकी मीनिंग क्या होती है अ पर्सन हु इज सेल्फ ऑब्सेस्ड अपने आप से ही ज्यादा इंप्रेस ओके okay? तो इसकी स्टोरीज भी है इसमें बुक में मीन सबकी है स्टोरी इसमें है कि इसको कोई पसंद नहीं आता ही फॉल्स इन लव विद हिज ओन रिफ्लेक्शन ओके हर किसी में इसको कुछ ना कुछ कमी नजर आती है पर जब वो अपना रिफ्लेक्शन देखता है तो ही फॉल्स इन लव विद his own reflection he becomes so obsessed that he wastes away and is transformed into a flower okay transformation humne ab tak teen transformation dekhi next is echo a nymph cursed by juno ye bhi kon hai nymph hai isko kisne curse kiya juno ne to only repeat the words of others she falls in love with narcissus but is rejected and eventually fades away leaving only her voice okay to echo ye aap se naam se pata chala echo means to sirf awaaz gunjna kuch kind of thing then we have action a hunter इसका क्या होता है कि गलती से एक्सीडेंटली क्या कर लेता है डायना को देख लेता है वाज टेकिंग एस पनिशमेंट शी ट्रांसफॉर्म ही इनटू स्टैग ओके तो एक दिन कौन है हंटर है ये इंपॉर्टेंट है इस बुक को हम करेंगे भी ये हंटर है ये एक्सीडेंटली कहाँ पे तो मेरे को डायना वॉज टेकिंग बात लेकिन एज अ पनिशमेंट वो क्या करती है उनको ट्रांसफॉर्म कर देती है स्टैग में एंड ही इज डिवॉर्ड बाई हिज ओन हाउंड इसकी खुद के जो डॉग होता है वो इसको खा जाता है एक्सीडेंट ओके फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर then we have perseus a hero who slays medusa medusa was not a woman with snake heads yes okay the hero have to slay karta hai medusa ko and later uses her severed head to rescue ab jiska sir hota hai wo usko use karta hai kaise andromeda ko bachane ke liye kisse sea monster many transformations happen through medusa's petrifying power jo ka face hota hai agar koi us snake ko head faces jo hai unki eyes mein koi dekh leta hai to wo freeze ho jata hai to is power ka use karta hai medusa then we have next character andromeda a princess who is rescued ye ek princess hai jisko rescue karta hai kaun perseus kis cheez se wo sacrifice na ho ek sea monster okay she later marries perseus and witnesses many transformation related to his adventure so fir uske sath ho shaadi after that she they have many transformation ye the important thing next is orpheus important to pyy to this orpheus a legendary musician whose wife I think it is the only character 
जी किसी चीज़ में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ तो आपको इस चीज़ को याद रखना है जो भी हमारे पास कैरेक्टर्स हैं बुक में वे कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हो गए एनिमल टू ह्यूमन ह्यूमन टू एनिमल मॉडल टू इमोटल इमोटल टू मॉडल ओके बट और चेंज है ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती ह्यूमन से एनिमल एनिमल से ह्यूमन ओके सो इट ही इज लेजेंडरी म्यूजिशियन आपको ये याद रखना है कि म्यूजिशियन म्यूजिशियन वाइफ कौन है प्योरिटाइज और फिर ट्रेवल टू द अंडर वर्ल्ड ये अपनी वाइफ जब उसकी वाइफ की ना तो जाती है तो ये अंडर वर्ल्ड तक जाता है उसको वापस लाने के लिए तो ऐसा होता है ना पाताल आई डोंट नो एक्जैक्टली जिस पाताल और कौन सा लोग जिसे वापस लेकर आ जाती है तो वो अंडर वर्ल्ड की को ट्रैवल करता है एंड ब्रिंग हर बैक बट लूज इज हर वैन ही लुक्स बैक फ्री नीचे और भी लेकिन उसमें कंडीशन होती है कि ठीक है तुम लेकर तो जा रहे हो लेकिन अंडर वर्ल्ड से ठीक है वो आता है दूसरे वर्ल्ड में वहाँ से अपनी वाइफ को लेकर जा रहे होते हैं पर कंडीशन होती है कि पीछे मत देख पर ये पीछे देख लेता और हिस्स डेथ तो वहाँ पर उसकी डेथ जाती है हिस्स डेथ बाय मैं मैंने हेड्स लीड्स टू हिस कंटिन्यूड म्यूजिकल प्रोसेस एज इज हेड कंटिन्यूज टू सिंग और उसका हेड हमेशा सिंग करता है ओके इसको हम डिटेल में करेंगे आप यूरी डाइज वाइफ ऑफ ऑर्फियस हु डाइज शॉर्टली आफ्टर देयर मैरिज यहां पे वो अटेम्प्ट करता है रेस्क्यू करता है अंडरवर्ल्ड से वापस लेकर आता है बट शी इज लॉस्ट फॉरएवर व्हेन ही लुक्स बैक बिफोर दे लीव यहां पे मीडिया ये आपको पता है ये सॉर्सर्स होती है वो हेल्प्स जेस इन सिक्योर द गोल्डन फ्लीस शी लेट लेटर एक्सेक्ट रिवेंज ऑन हिम फॉर बाय बेट्रेइंग हर किलिंग देयर चिल्ड्रन रिफ्लेक्टिंग हर ट्रेज एंड वेंचफुल नेचर यहाँ पे मीडिया के बारे में हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन स्टिल वी कैन डू दिस ये पार्टी बहुत पावरफुल सोर्सर्स होती हैं जो हेल्प करती है जैसे को दो गोल्डन फ्लीस को सिक्योर करने में पर वो बाद में एक सिर्फ रिवेंच लेती है क्योंकि वो उसको पेट्रे कर देता है उसके चिल्ड्रन को फिल कर देता है यहाँ पर ट्रेजिक को एंड वेंचफुल नेचर देखने को मिलता है इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज अरा ये इंपॉर्टेंट है हमने जब थीम्स की थी और तब भी ये पढ़ा था अराक में किसी में वो हुआ था हुई थी ट्रांसफॉर्म ये स्पाइड ट्रांसफॉर्मेशन सॉरी फॉर राइटिंग ये क्या था मॉडल वीवर थी तो आपको इसका याद रखना है कौन थी वीवर और फेस कौन था पीछे अभी हमने पढ़ा था और फेस का क्या था ये म्यूजिशियन था ओके okay. यहाँ पे क्या होता है चैलेंज करती है अराक ने जो मॉडल है वीवर है वो चैलेंज करती है गॉडेस मिनर्वा को जो अथेना है तो अकॉन्टेस्ट कि ठीक है आ जाओ मैं चैलेंज करती हूँ आफ्टर विनिंग विनियर विनर कौन होता है अराक ने सॉरी इफ इट इज मिस प्रोनाउंस आई थिंक इट इज करेक्ट इस स्टार इंटू ए स्पाइडर तो वो यहाँ पे उससे में क्या करते हैं मिनर्वा उसको स्पाइडर में ट्रांसफॉर्म कर देती है एज अ पनिशमेंट फॉर हर ह्यूब्रेस नेक्स्ट कैरेक्टर वी हैव डेडलिस आई स्किल इन्वेंटर हु बिल्ड्स द लैबरेंस द डेडलिस के बारे में स्टोरीज हैं इसका एक वर्क है इसका वर्क आप बताओगे किसने लिखा है ये होमवर्क है आई स्किल इन्वेंटर हु बिल्ड्स द लैबरेंस आई थिंक इट इज वर्क रिटन बाय स्टीफन इन विक्टोरियन और मॉडर्न एज वी विल कंफर्म इट इन लेटर क्लास द सेशन लेटर क्रिएट्स विंग्स फॉर हिमसेल्फ एंड इकेरिस we have reference of icarus in which work marlowe's christopher marlowe from elizabethan age he okay, has written dr foster's okay in dr foster's there is a myth about icarus okay what was the story of icarus uh, yahan pe ek deadless hota hai wo wings pre- prepare karta hai apne son ke liye कैरस के लिए पर तो उसको वार्निंग देता है कि ठीक है कि मैं तुम्हारे लिए विंग्स प्रिपेयर कर दिया बट तो, तुम इस इन विंग्स को ये वैक्स के विंग्स हैं ओके okay? और अगर तुम सन के ज्यादा ऊपर जाओगे आज मैं फ्लाई करोगे तो ये मेल्ट हो जाएंगे जितने पास आप सन के जाओगे एक कैरस इस चीज़ पर ध्यान नहीं देता बस वो डेडलेस के बनाए हुए विंग्स को लेता है और बस वो इनोवेशन से खुश खुश हो जाता है कि इतने अच्छे विंग्स मिलते आई कैन फ्लाई हाई तो उसको लेता है और वैक्स के विंग्स को करने के बाद में वो ज्यादा फ्लाई कर जाता है एंड ही वेंट टू क्लोज टू द सन वॉजिंग द वैक्स इन हिज विंग्स टू मेल्ट अब जो विंग्स होता है नाउ दे वोट मेल्ट एंड ही फॉल्स इन टू द सी एंड दिस सो दीज कैरेक्टर्स आर इंटर कनेक्टेड नेक्स्ट कैरेक्टर इज पिगमैलियन नॉट ओनली द वर्क इन विच we have seen seen the pigmalion references or any work that has been written and influenced by this work yes yes pigmalion work has been written by jaldi se yes i can give you hints there is a hitting 
professor of politics yes there is a flower girl okay maine aapko hint de diye aap iska khud batao ki kisne likha hai pigmalion ko okay to pigmalion ki kya story ek sculpture hota hai wo ek bahut sundar statue banata hai okay and after जब वो पूरा पूरा प्रिपेयर हो जाता है स्टेचू ही फॉल्स इन लव विद एन आईवरी स्टेचू जो स्टेचू बनाता है वो खुद ही उस स्टेचू के में फॉल इन लव एंड हैज लीव द स्टेचू इज ब्रॉड टू लाइफ अब जो स्टेचू है वो विश करता है गॉड से कि ये स्टेचू मुझे बहुत ज्यादा सुंदर एंड आई वेरी फॉल इन लव विद दैट स्टेचू स्टेचू सो द स्टेचू इज ब्रॉड टू द लाइफ बाय वेनस ओके जो वेनस एफ्रोडाइट हियर वी हैव एफ्रोडाइट एफ्रोडाइट इज गॉडनेस ऑफ लव ओके सो वी हैव uh three now next chapter is adonis okay today session we will keep it short there is an emergency okay in next class we will discuss adonis dreamless is not important character and yes and julius caesar so only three to five characters are remaining so we will discuss these characters in next class so that's all for today we'll see you in next session so then please revise whatever we have covered in today's session and remember this hum jo bhi whatever we are doing in our this session in these sessions so are important from exam perspective aap relate kar paoge cheeze you can retain things for longer time okay so please thank you don't forget to subscribe this channel okay in next session one more thing we will cover the summary okay summary and important books Uh, three books. We have three books in our uh, DU syllabus, okay, which are important from exam perspective also. Okay, thank you and goodbye.